Meisters. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Leute. Heute machen wir eine ganze Hidden Fates bzw. eine verborgenes Schicksal Trainerbox auf. Zehn Booster sind da drin. Fabi und ich haben zusammen schon mal eine ähm, Hidden Fates Tin aufgemacht. Da haben wir schon dieses nice Shiny Glumanda gezogen. Das war auf jeden Fall ein sehr nicer Hit. Wir teilen uns diese Box. Das bedeutet, äh, ja, geteiltes Leid ist halbes Leid, weil man muss natürlich davon ausgehen, dass man hier in gewissen Maßen mit leeren Händen nach Hause geht. Man kann natürlich was Dickes ziehen, aber naja, Leute, ihr wisst ganz genau, die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt nicht gerade bei 100%. Der Fabi hat gefragt, ob er die aufmachen kann, weil er noch nie eine Trainerbox aufgemacht hat. Deswegen lasse ich ihn das mal tun und ich würde sagen, let's go. Ja, stimmt, kann man ja drehen, krass. Ja, kannst einfach aufmachen. Oh, da ist ein Glurak drin, oder? Wie bei der letzten Trainerbox, die ich in der Hand hatte. <lacht> oh, da fallen sie. Ganz kurz. Oh, Leute. Diese Promokarte ist ja wohl mal absolut saftig, oder? Mosaik, alle drei Birds, Zapdos, Lavados und Arctos. Sollen wir mischen? Nein, wir machen einfach von vorne nach hinten, um zu sehen, ob das vielleicht in irgendeiner Art und Weise abgestimmt ist. Leute, wir haben 10 Booster, einmal hier die vier Artworks, die haben wir tatsächlich sogar zweimal und dann nochmal zwei doppelt. Leute, das erste Pack, ich sage es euch, wie es ist, das kommt mir ziemlich schwer vor. Es fühlt, fühlt sich an, wie ein, wenn ein Bus drin wäre. Ein Bus, ein Bus. Okay, die gehen schon mal gut auf. Erster Booster. Codekarten gehen natürlich alle an euch raus. Ich weiß nicht, ob die Codekarten in diesem Set spoilern. Ich glaube aber nicht. Wir machen vier Karten nach vorne. Und wir starten mit der Rare. <lacht> Pokémon Center Dame Sichlor. Nice. Kleinstein. Evoli. Schon Shiny? Nein. Epi. Komm bitte keine normale Reverse. Es ist ein Shiny. Oder ist es noch nicht die Shiny? Ich weiß nicht. Jo! Iskala. Erstes Pack. Direkt eine Shiny-Karte. Und was haben wir dahinter? Oh, okay. Elektroball Regular Rare. Und wir haben das Iskala in Shiny. Wir schauen uns mal an, wie die Karten aus dieser Box so geprintet sind. Die Rückseite ist sehr gut gecentert, genau wie die Promokarte. Die Vorderseite geht auch echt fit. Auf jeden Fall sehr, sehr starke Print-Quality. Wir schauen mal, was der nächste Booster so mit sich bringt. Komm mal, der erste Glurak Booster geht auf. Können. Dann kommt noch eine. Oh, schade. Anton. Normale Reverse. Nein, es ist ein Fuller. Ja. Okay. Oh mein Gott, das ist... Shiny Mosquito GX und ein Holo Zapdos, Digga. Stabil. stabil. <lacht> ja, doppelt stabil. Sehr nice. Das kann auch ein Glurak sein. Ja. An diesem Slot. Ja, ja, ja. ja. Hier ein Toploader für das. Also, die geht auf jeden Fall. So, Leute, das dritte Pack. Alter, Rotkarte geht an euch hinaus. Moin, Meister. Gönn. Dicken Schinken, Sabrinas Vorschlag, Safcon, Blackmon, das Artwork auch sehr stark, Pikachu, Pog, Pogchamp. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn hier nur Pisse drin sein wird. Flagmon Reverse und... Oh! Immerhin eine GX, Knuddelhof. Die kommt auch öfter mal vor, habe ich gehört. Leute, wir haben noch sieben Booster, oder? Heck, Nummer 4. Oh. <lacht> Upsa. Komplett gerippt einmal. Code Kade. Jetzt kommt das Shiny, oder? Oh, Gerock und Schmutz. Schmeppo. Alter. Upsa. So, nächstes Pack ist wieder das Mewtwo Artwork. Haben wir hier einen Glumanda vorne? Nope. Doch, haben wir. Wild. Das ist doch schon mal ein gutes Omen für das Pack, würde ich sagen. Code Kade. Geht hinaus. Anton. Carpador. Stern du, Voltoball, haben wir schon die Reverse? No, ja, oh, rip. Bassana und Schmutz. Lapras. Na, immerhin eine coole Rare. Naja, besser als nichts. Den als Karte, bitte. Ja. Wenn du mal guckst auf die Karte vergessen hast, hab ich noch eine Karte drin gelassen? Oh, <lacht> oh jetzt. Oh! Wuffels. Wuffels. Das ist stark. Das wuff, ist, wuff, wuff. Ist, oh, immerhin Wuffels. Kommen wir zum sechsten Pack. Hoffentlich, Leute, haben wir noch einen Shiny Full Art Hit. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Codekarte geht hinaus. Und die Evoli, come on. Ist das ein Zeichen? Ich hoffe doch. Gönn. Okay, Rip. Und nochmal Rip. Jo. Das. Chilliges Raupi. Das tut auf jeden Fall nicht so äh, gut. Dann noch ein Aras Manda. Anton. Och, 
Köter Ficke. Junge. Oh. Full Art Giovanni's Exile. Das ist nice. Oh, das ist nochmal ein guter Hit. Aber ich hoffe, dass es nicht der letzte gewesen ist. Wir haben noch zwei Booster übrig. Kommen wir zum vorletzten Booster. Nochmal das saftige Mewtwo Artwork. Wir hoffen auf... Oh, ja, more nicer. Code Karte geht raus. Misty's Arena. Rettern. Smogon. Tragosso. Kleinstein. Fleckmon und hoffentlich mal, es sieht da nicht gut aus. Oh, eine ganz normale. Art. <lacht> um die Sammlung zu vervollständigen, nochmal Giovanni's Exile oder Giovanni's Exil als normale Karte. Oh, dahinter haben wir einen G-Exit. Gönn. Raichu GX. Naja, immerhin. Das auf jeden Fall nochmal. Die sind. Dieses Raichu gibt es ja auch als Promokarte in den drei Tins oder in einer der drei Tins. Ist auf jeden Fall nochmal ganz nice. Das Garados und das Glurak gibt es natürlich auch nochmal als normale Karte im Set zu ziehen. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal stabil. Und ich würde sagen, Leute, wir kommen zum letzten Booster. Hoffentlich ist jetzt hier nochmal irgendwas drin, was das Ganze nochmal ein bisschen erträglicher macht. Weil Leute, die Box hat 100 Euro gekostet. Und ähm, naja, die Karten, ich weiß nicht, ob die ganz 100 Euro auf die Waage bringen, aber ich denke, äh, wie gesagt, es hätte auch schlimmer laufen können. Aber das letzte Pack wird uns zeigen, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Marshaller Feuerenergie. Komm schon, Digga. Oh Mist, die gönn noch mal. Bisschen toll. Nicht nur. Oh, Bruder, gönn. Raupi, kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen. Mach langsam. Mach langsam. Pikachu. Ist es schon die Tiny Pommel? Nein, okay, jetzt kommt die Verse. Es ist Volverock GX. Sehr nice. Shiny okay. Volverock GX ist nochmal ein sehr, sehr guter Hit fürs Ende. Let's go. Und dahinter nochmal Misty's Wasserkontrolle in Holo. Das war auf jeden Fall nochmal ein sehr starkes letztes Pack. Die zweite Shiny Full Art. Das ist nochmal saftig. Ja Leute, am Ende haben wir dann doch noch den einen oder anderen guten Hit dabei auf jeden Fall. Schauen wir uns nochmal unsere besten Hits an. Einmal das Lapras als Rare, das Knuddelluft GX, Raichu GX, auch sehr starke Karte, das Zapdos Holo und dann zwei Shiny Karten, Wuffels und Iskala. Dann noch Mistys Wasserkontrolle, auch ein ziemlich cooles Artwork, das Holo bei der Karte auch sehr nice und unsere drei Big Hits. Ähm, einmal das Mosquito GX. Ich muss ehrlich gestehen, ich kannte die Karte vorher nicht. Aber sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. Und das Wolverock GX. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das Artwork gefällt mir auf jeden Fall sehr. Der blaue Wolf mit den roten Augen sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und unsere letzte Karte ist Giovanni's Exile als Full Art Trainerkarte. Ich würde auf jeden Fall sagen, als Ausbeute für eine ETB, wo 10 Booster drin sind, geht das auf jeden Fall fit. Ob man dafür dann 100 Euro zahlen will, ist die andere Frage. Und ja, Leute, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall zufrieden. War auf jeden Fall mal wieder ein nices Opening. Schreibt gerne was in die Kommentare. Habt ihr auch schon mal hinten Fels aufgemacht? Habt ihr schon mal eine krasse Karte gezogen? Vielleicht sogar das Glurak? Wer weiß. Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.